ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் சன்லைட் ஆன் அ ப்ரோக்கன் காலம் பை அத்யா ஹுசேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர் என்ற பார்க்கலாம் வாங்க அத்யா ஹுசேன் ஒரு ஃபீமேல் ரைட்டர் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் நாவலிஸ்ட் ஆர்த்தர் ப்ரோட்காஸ்டர் ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்கள விமன் ஆஃப் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அத்யா ஹுசேன் ஒரு டயஸ்பரிக் ரைட்டர் டயஸ்பரிக் ரைட்டர்னா அவங்களுடைய ஆன்சிஸ்டல் ஹோம்லேண்ட விட்டுட்டு வேற இடத்துல போய் ஒர்க் செய்யறதிருக்காங்க அத்யா ஹுசேன் நைன்டீன் தேர்டீன்ல லக்னோல பிறக்கிறாங்க இவங்களோட ஜானர் பாத்தீங்கன்னா நாவல் அத்யா ஹுசைனோட மதர் தங்க் உருது பட் அவங்க ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுடைய நோட்டபிள் ஒர்க் சன்லைட் ஆன் அ ப்ரோக்கன் காலம் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரி பீனிக்ஸ் ஃபிளட் பீனிக்ஸ் ஃபிளட்ன்ற ஒர்க்க அத்யா ஹுசைன் இங்கிலாந்துல ஸ்டே பண்ணிருக்கக்குள்ள தான் எழுதியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே அவங்களுடைய செமி ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் ஒர்க் இவங்களோட ஸ்டோரிஸ்ல பிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் இருந்தாலுமே இவங்களுடைய ஸ்டோரிஸ ரியலிஸ்டிக் சுச்சுவேஷன்ஸ பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க எழுதியிருப்பாங்க அத்யா ஹுசைன் டுவெண்ட்டி ஜான்வரி நைன்டீன் இறந்து போறாங்க சன்லைட் ஆன் அ ப்ரோக்கன் காலம் இந்த நாவல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆகுது இந்த நாவலோட டைட்டில் டி எஸ் எலியட்டோட போயமான தி ஹோலோ மென்ட்ல இருந்து தான் அத்தியா ஹுசைன் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி எழுதியிருக்காங்க சரி வாங்க இந்த நாவல்ல இருக்க கேரக்டர்ஸ் யார் யாருன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லேலா ப்ராட்டகனிஸ்ட் இந்த நாவல் லேலாவோட லைஃப் தான் போக்கஸ் பண்ணிருக்கும் சோ இது லேலாவோட ஆட்டோபயோகிராபி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா முக்காவாசி இதுல நம்ம பார்க்க போறதுலாம் லேலாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து மட்டும்தான் பாபா ஜான் சையத் முகமத் ஹசான் லேலாஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் அங்கிள் ஹமீத் லேலாஸ் அங்கிள் அண்ட் லேலாஸ் ஆண்ட்ஸ் மஜிதா அண்ட் அபிதா ஜாரா மசிதாஸ் டாட்டர் அண்ட் லேலாவோட கசின் அமீர் லேலாஸ் லவ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் தென் அசத் லேலாஸ் டெஸ்டன் கசின் கெமல் லேலாஸ் கசின் சலீம் லேலாஸ் கசின் கெமல் அண்ட் சலீம் ரெண்டு பேருமே அங்கிள் ஹமீதோட சன்ஸ் கெமல் த எல்டர் சன் அண்ட் சலீம் த எங்கர் சன் இந்த நாவலோட சமரிய பாக்கலாம் வாங்க இந்த நாவலோட செட்டிங் லக்னோல இதுல ஆத்தர் அண்ட் பிக்ஷனல் கேரக்டர் லேலாவோட ஹோம் டவுன் சேம் தான் லக்னோ தான் லேலா ஒரு பிப்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ள் அவ அப்பாவும் அம்மாவும் அவ சின்ன வயசுல இருக்கக்குள்ளயே இறந்து போயிடுறாங்க லேலாவோட கிராண்ட் ஃபாதர் பாபா ஜான் தான் லேலாவ பாத்துக்கிறாரு அண்ட் லேலாவோட வீட்டுல யார் யார் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா பாபா ஜான் அண்ட் அபிதா மஜிதா அங்கிள் ஹமீத் ஜாரா கெமல் அண்ட் சலீம் அண்ட் இவங்க எல்லாருமே தாலுக்தார்ன்ற ஒரு ரிச் முஸ்லிம் ஃபேமிலி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது செமி ஆட்டோபயோகிராபி சோ ரியாலிட்டில பாத்தீங்கன்னா ஆத்தரும் தாலுக்தார் ஃபேமிலிய சேர்ந்தவங்க தான் இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா லேலா வீட்டுல இருக்க எல்லாரும் சாராவோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க பாபா ஜான் அவருடைய டெட் பெட்ல இருக்காரு லேலா அண்ட் அபிதாவோட கைடன்ஸ்ல தான் வளர்க்கப்படுறா அண்ட் அபிதா ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் அண்ட் டிபிக்கல் முஸ்லிம் விமன் அப்படின்னு சொல்லலாம் லேலாக்கு அவங்க அப்பா ஆசைப்படியே வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் கிடைக்குது லேலாவும் அததான் விரும்புறா சோ அவள யூனிவர்சிட்டில படிக்க அனுப்புறாங்க லேலாவும் யூனிவர்சிட்டில அவங்க ஆண்ட்ஸ் மாதிரியே பர்தா போட்டுட்டு தான் போறா லேலாவோட கிராண்ட் ஃபாதர் பாபா ஜான் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபேமிலிய பாத்துக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அங்கிள் ஹமீதுக்கு வருது அங்கிள் ஹமீத் என்னதான் லிபரல் ஐடியாஸோட இருக்கிறவரா இருந்தாலுமே அந்த ஃபேமிலில இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் தான் கொடுக்கறாரு கொஞ்ச நாள்லயே லேலா பர்தா போடாம யூனிவர்சிட்டியை அட்டன் பண்றா காலேஜ்ல அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அவளோட டிஸ்டன்ட் கசனான அசாத் ஆன்டி கவர்மெண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட்ல இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க சில பேரு பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு ஆதரவா இருக்காங்க இன்னும் சில பேரு அதை எதிர்த்து நிக்கிறாங்க லேலாக்கு இண்டிபெண்டன்டான ஐடியா எதுவுமே கிடையாது அவளால எந்த சைட் சூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது கூட அவளால டிசைட் பண்ண முடியல ஒரு நாள் அங்கிள் ஹமீத் லேலாவோட யூனிவர்சிட்டில நடக்கிற ப்ரொட்டஸ்ட பத்தி கேக்குறாரு அவளுடைய ஒப்பீனியன கேக்குறாரு லேலாக்கு எதுவும் சொல்ல தெரியல அத ரெஃபியூஸ் பண்றா அங்கிள் ஹமீது உடனே உனக்கு சுயமா யோசிக்க தெரியாதா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு லேலா எனக்கு சுயமா செயல்பட தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடுறா எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கூட இல்ல அப்படின்றா அவ யூனிவர்சிட்டில அமீர்ன்ற ஒரு பையனை பாக்குற வரைக்கும் அவங்க அங்கிள் ஹமீத் அவளுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் தராங்க அப்படின்னு யோசிச்சா அவ அதுக்கப்புறமா அவங்க என்னதான் லிபரல் ஐடியாஸ் உள்ளவங்கன்னு சொன்னாலுமே அது எல்லாம் ஒரு சர்டைன் லிமிட் வரைக்கும் தானு புரிஞ்சுக்கிறா அவ ஃபியூடல் சொசைட்டியை சேர்ந்த அமிர் அவ யூனிவர்சிட்டில படிக்கிற ஒரு பையனை லவ் பண்றா அமிர் ஒரு புவர் கிளாஸ சேர்ந்தவன் இந்த ஃபியூடல் சொசைட்டி அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ஹையர் ரேங்க்ல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற லோவர் பீப்புளுக்கு லேண்ட் இந்த மா
வரணும் அதே மாதிரி அவங்களுக்காக சண்டை போடணும்ன்ற ஒரு நெசசிட்டி வந்துச்சுன்னா அதை கூட அவங்க தயங்காம பண்ணணும் சோ லேலா அமிர விரும்புறா அத அவங்க வீட்லயும் சொல்லுறா பட் அவங்க வீட்டுல யாருமே ஒத்துக்கல ஏன்னா அவங்க ஒரு ஃபியூடல் சொசைட்டிய சேர்ந்தவன் ஈவன் இவங்களும் ஒரு ஃபியூடல் சொசைட்டிய சேர்ந்தவங்க தான் பட் எக்கனாமிக் லெவல்ல பார்த்தா இவங்க ரொம்ப ரிச் ஃபேமிலி தென் லேலா ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்சு அவ கடைசியில அவளோட ஃப்ரீடம வின் பண்றா அமிர அவங்கள எதிர்த்து கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறா லேலாவோட ஃபேமிலிய பொறுத்த வரைக்கும் கேர்ள்ஸ் ஹையர் எஜுகேஷன் பண்றத அலோ பண்ணுவாங்க அது லேலாக்கும் கிடைச்சது பட் தனக்கான ஒரு மேட்ச் இல்லாட்டி ஒரு சூட்டரை தேர்ந்து எடுக்கிற அளவுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது பிகாஸ் அவங்களோட ஃபேமிலியோட ஸ்டாண்டர்ட அவங்க கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அமிர் புவர் கிளாஸ்ன்றதுனால தான் லைலாவோட ஃபேமிலிக்கு இது பிடிக்கல அமிர் அண்ட் லேலா ரெண்டு பேருமே ஃபியூடர் பேக்ரவுண்ட சேர்ந்தவங்க தான் பட் இருந்தாலுமே அவங்களோட எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வேற லேலா வீட்டுல இருக்க எல்லாருமே அவங்க ஃபேமிலி ட்ரெடிஷனல் படி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க லேலாவை தவிர கெமல் அண்ட் சலீம் மட்டும்தான் அவளுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க சோ கல்யாணமாகி கொஞ்ச வருஷத்திலே லேலா அண்ட் அமிருக்கு ஒரு பேபி கேர்ளும் பிறக்குது அமிர்ல ஜாயின் பண்றாரு அதுல இறந்தும் போயிடுறாரு அமிர் சோல்ஜரா ஜாயின் பண்றதுக்கு காரணமும் லேலாவோட ஃபேமிலி தான் அவங்க அமிர்குள்ள ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ உருவாக்குறாங்க அவரு டீச்சிங் ஜாப் விட்டுட்டு சோல்ஜர் ஆகி இறந்து போயிடுறாரு லேலா அண்ட் அவளுடைய பேபி மட்டும் தான் இப்ப இருக்காங்க இந்த நாவல் ஃபோர் பார்ட்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் சாப்டர்ஸ் டிவைட் ஆகுது இருந்தாலும் இதுல பாசிஷன் பத்தி டைரக்டா சொல்லிருக்க மாட்டாங்க பட் அதோட இம்பாக்ட் முஸ்லிம் ஃபேமிலிஸ்ல எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்றத போக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க பர்டிகுலர்லி இந்த லோவர் ரேங்க்ல இருக்கிறவங்களை சோ இந்த கிளாஸ்ல இருந்து தான் செப்பரேஷன் ஆரம்பிக்குது சில பேர் பிரிட்டிஷ்க்கு ஃபேவரா இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் அதை அப்போஸ் பண்ணி இருக்காங்க பாசிஷன் தீவிரமா ஆக ஆக ஃபேமிலியே ஸ்பிளிட் ஆகுது சில பேர் பாகிஸ்தானுக்கு போறாங்க இன்னும் சில பேர் தன்னுடைய மதர் லேண்ட் இந்தியா தானு இங்கேயே இருக்காங்க சோ அங்கிள் ஹமீத் செகண்ட் பாசிஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போயிடுறாரு சோ ஃபேமிலி இப்ப ஸ்பிளிட் ஆக ஆரம்பிக்குது கமல் இப்ப இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல ஒரு சீனியர் ஆபிசரா இருக்காரு அதே டைம்ல சலீம் அவங்க ஒய்ஃப் பாகிஸ்தான் போலாம்னு டிசைட் பண்றாரு பாசிஷன் ரிலிஜியஸ்குள்ள ஒரு ஃபியர உண்டாக்குது சலீமும் பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுறாரு சோ இந்த பாசிஷனால நிறைய பேர் அவங்களுடைய ஆன்சிஸ்டர் ஹோம் ப்ராப்பர்ட்டி லேண்ட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்த கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிய எல்லாம் அவங்களுடைய கஸ்டோடியன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க அண்ட் அபிதாவும் பெட் ரிடன் ஆயிடுறாங்க சலீம் அவங்களோட ஆன்சிஸ்டர் ஹோம் லேண்ட விக்லாம் நிலைமைக்கு வராரு அண்ட் அபிதாக்கு இது பிடிக்கலனாலும் இத பண்ணணும்ன்ற கட்டாயத்துக்கு வராங்க லேலாவும் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு இந்தியாவுக்கு வராங்க அவங்களுக்கு இப்ப ஒரு பொண்ணும் இருக்கு ஆண்ட் அபிதா இறந்தும் போயிடுறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே லேலா வரக்குள்ளயும் ஆண்ட் அபிதா அவங்க கிட்ட சரியாவே பேசல அவங்க என்னதான் லேலா மேல பாசம் வச்சிருந்தாலுமே லேலா பண்ணத அவங்களால பொறுத்துக்க முடியல லேலாவும் அவங்க மேல அதிகமா தான் பாசம் வச்சிருக்கா பாசிஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா சலீம் பாகிஸ்தான்ல இருந்து லக்னோக்கு போறதுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் போலீஸ் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது எல்லாருமே ஸ்பிளிட் ஆறதுனால ஆன்சிஸ்டர் ஹோம் விக்லான்னு லேலாவோட கசின்ஸ் எல்லாருமே வராங்க லேலா அப்பதான் பாசிஷனால எப்படி அவங்க ஃபேமிலி ஸ்பிட் ஆச்சுன்றத யோசிக்கிறா அதே மாதிரி இந்தியால செக்குலர் முஸ்லீமோட கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்ட பத்தி யோசிக்கிறா அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அசத் லேலாவோட தூரத்து கசின் பாசிஷன் நடக்கக்குள்ள அசத்தோட அண்ணன் சாஹித் பாகிஸ்தானுக்கு போலான்னு டிசைட் பண்றாரு ஆனா அசத் காந்திஜியோட ஃபாலோவரா இருக்கிறதுனால இந்தியாலயே இருக்காரு சோ ஜாஹித் பாசிஷன் டைம்ல பாகிஸ்தான் போலான்னு டிசைட் பண்ணி பாகிஸ்தான் ட்ரெயின்ல ஏறாரு பட் அந்த டைம்ல சம் எக்ஸ்பிளோஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால அவர் போன ட்ரெயின் பாகிஸ்தானுக்கு போயிருக்கு பட் அதுக்குள்ள பேசஞ்சர்ஸ் யாருமே உயிரோட இல்ல ஈவன் சின்ன குழந்தைய கூட யாரும் விட்டு வைக்கல சோ இந்த இன்சிடென்ட் அசத்துக்கு ஒரு செக்குலர் முஸ்லிமா ஆக்குது அதாவது அவங்க முஸ்லிமா இருப்பாங்க பட் டிபிக்கல் முஸ்லிம் பிராக்டிஸ் பண்ற எதையும் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அசத் பத்தி தான் லேலா இப்ப கவலைப்படுறா அதே மாதிரி இந்த பாசிஷன் அவ நேஷனல் பாலிடிக்ஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறா அவளுக்கு அதுல ஒரு ஈர்ப்பு வருது சோ இந்த நாவல் ஒரு ஓபன் எண்டடா முடியும் இனி அவளோட லைஃப்ல அவ என்ன டிசைட் பண்ண போறா அதே மாதிரி அசத் தன்னை வந்து மீட் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா இப்படியே இந்த நாவல் முடியுது அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ இந்த நாவலோட சென்டர் தீம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பிக் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இன் தாலுக்தார் ஃபேமிலிஸ் 
சன்லைட் ஆன புரோக்கன் காலம் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம்ஸ் புரோக் ஆனதையும் அண்ட் எப்படி பெரிய பெரிய ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் தவிர்க்க முடியாம சின்ன சின்னதா பிரிஞ்சாங்க அதே மாதிரி பாசிஷனால எப்படி ரிலீஜியன் பொலிட்டிக்ஸ்ல இறங்குதுன்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க அத்தியாவசன் முஸ்லிம்ஸ் மட்டும் இல்லாம மத்த ரிலீஜன்லயும் பாசிஷன் கிரியேட் பண்ண இம்பாக்ட பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க பட் அவங்களுடைய சீஃப் கன்சன் ப்ராட்டகனஸ் லேலாவோட தாலுக்தாரி ஃபேமிலி டிஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தி தான் அத்தியா ஹுசேனோட ரைட்டிங்ஸ் ரீடர்ஸை எமோஷனலி ஸ்ட்ராங்கா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதுதான் அவங்களுடைய சக்சஸ் இன் ரைட்டிங் முக்காவாசி இந்தோ ஆங்கிலியன் நாவலிஸ்ட் பாசிஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரகில தான் தீமா வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் மெயின்லி ரெண்டு கம்யூனிட்டிஸ் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் தான் போக்கஸ் பண்ணி இருக்கும் இந்த பிரைம் போக்கஸ் என்னன்னா எப்படி முஸ்லிம் பாகிஸ்தானுக்கு போனாங்க அதே மாதிரி அங்க இருக்கிற ஹிந்துஸ் எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க ஏதோ ரிலிஜியனால அவங்க பிரிஞ்சிருந்தாலுமே மனசால எப்பயுமே ஒத்துமையா தான் இருந்திருக்காங்க சில பேர் அவங்களுடைய செல்பிஷ்னஸால அவங்க கைக்கு எப்படியாவது பவர் வரணும்ன்றதுக்காக கிளப்பின ஒரு விஷயம் தான் பாசிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் சோ இந்த வீடியோல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்